ஆக்சிஜனோட கெமிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் பார்க்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் கெமிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டி வந்து கம்பசபிலிட்டி கம்பஷனுக்கும் பேர்னிக்கும் என்ன டிஃப்ரென்ஸ் கம்பஷனில் வந்து நம்ம ஹீட்டிங் பண்ணுவோம் ஆனால் அந்த இடத்துல வந்து ஃப்ளேம்ஸ் ப்ரொடியூஸ் ஆகாது பட் ஆனால் பேர்னிங்கில் வந்து மோஸ்ட் ஆஃப் த எனர்ஜி வந்து லைட் எனர்ஜியாக கன்வெர்ட் ஆகும் ஸோ எல்லாமே வந்து லைட்டாக கன்வெர்ட் ஆகிறதுனால அங்கே வந்து ஹீட் அப்படிங்கிறது ப்ரொடியூஸ் ஆகிறது கம்மி தான் கம்பேர்ட் டு த கம்பேஷன் திஸ் ஆக்சிஜன் இஸ் அ நான் கம்பசபிள் கேஸ் டஸ் நாட் பேர்ன் ஆன் இட்ஸ் ஓன் அது ஓனாக வந்து ஃபயர் ஆகாது பட் இட்ஸ் சப்போர்ட் கம்பஷன் ஆஃப் த அதர் சப்ஸ்டன்ஸ் அதுதான் தனக்கு தானே பேர்ன் ஆகாதே தவிர பட் ஆனால் அதர் சப்ஸ்டன்ஸ் கம்பஷன் ஆகிறதுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கு நெக்ஸ்ட் செகண்ட் கெமிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டி வந்து ரியாக்ஷன் வித் மெட்டல்ஸ் ஆக்சிஜன் கேஸ் வந்து மெட்டல்ஸோட ரியாக்ட் ஆகும் போது அது மெட்டல் ஆக்சைட்ஸாக மாறும் என்னென்ன மெட்டல்ஸோடலாம் ரியாக்ட் ஆகுது அப்படின்னா சோடியம் பொட்டாசியம் மெக்னீஷியம் அலுமினியம் அயன் கால்சியம் அப்படிங்கிற பல மெட்டல்ஸோட ரியாக்ட் ஆகும் போது அது மெட்டல் ஆக்சைட்ஸாக மாறுது இந்த மெட்டல் ஆக்சைட்ஸ் வந்து ஜென்ரலாக பேசிக் இன் நேச்சரில் இருக்கும் இப்போ நம்ம ஒரு சில ஈக்குவேஷன்ஸில் பார்க்கலாம் எப்படி வந்து ஆக்சிஜன் மெட்டல்ஸோட ரியாக்ட் ஆகுது அப்படின்னு ஃபஸ்ட்டு மெட்டல் வந்து சோடியம் சோடியம் வந்து இந்த ஆக்சிஜனோட ரியாக்ட் ஆகும் போது அது வந்து சோடியம் ஆக்சைடாக ஃபார்ம் ஆகுது சோடியம் ஆக்சைடோட மாலிகுலர் ஃபார்முல வந்து என்ஏ டூ ஓ அண்ட் இந்த ஈக்குவேஷனை பார்த்தீங்க அப்படின்னா இங்கே சோடியம் வந்து ஒன்று தான் இருக்குது ஆனால் இங்கே ரெண்டு இருக்குது இங்கே ஆக்சிஜன் ரெண்டு இருக்கு ஆனா இங்க வந்து ஒண்ணு தான் இருக்கு இந்த ஈக்வேஷன் கொஞ்சம் இம்பேலன்ஸாக இருக்குது நம்ம இப்போ பேலன்ஸ் பண்ண போகலாம் எப்படி பேலன்ஸ் பண்ணுறது அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு இந்த இடத்துல டூ போட்டு பாருங்க இங்கே டூ என் ஏன் போட்டிருக்கீங்க அப்போ இங்கே என்ஏ டூ வந்து ஓகே சாட்டிஸ்ஃபை ஆயிடுச்சு ஆனால் இங்கே ஓ டூ இருக்குது ஆனால் இங்கே ஓ ஒன் தான் இருக்குது அப்போ என்ன பண்ணலாம் நீங்கள் இங்கே டூ போட்டு பார்த்தீங்க அப்படின்னா டூ வந்து இதுக்கும் வரும் இதுக்கும் வரும் அப்போ இங்கே சோடியம் வந்து நாலு இருக்குது ஸோ இது நாலாக மாற்றி பாருங்க ஸோ ஃபோர் என்ஏ இப்போ இது பேலன்ஸ் ஆயிடுச்சு இப்போ இதை டூ வந்து ஓக்கு வருமா அப்போ இங்கேயும் ஓ டூ இருக்கு அப்போ இப்போ இந்த சமயம் ஈக்குவேஷன் பேலன்ஸ் ஆயிடுச்சு நெக்ஸ்ட் செகண்ட் ஈக்குவேஷன் பாருங்க பொட்டாசியம் பிளஸ் ஆக்சிஜன் கிவ்ஸ் பொட்டாசியம் ஆக்சைட் பொட்டாசியம் ஆக்சைடோட மாலிகுலர் ஃபார்முலா கே டூ ஓ இந்த இடத்துல ஈக்குவேஷன் பேலன்ஸ் ஆகியிருக்கா கே ஒன்று தான் இருக்கு ஆனால் இங்கே ரெண்டு இருக்கு ஆக்சிஜன் இங்கே ரெண்டு இருக்கு இங்கே ஒன்று தான் இருக்கு ஸோ இப்போ பேலன்ஸ் பண்ணலாம் ஃபஸ்ட்டு டூ போடுங்க K2, டூ இங்கே கே டூ வந்துருச்சு ஆனால் இங்கே ஓ வந்து ஒன்று இருக்குது இங்கே ரெண்டு இருக்குது அப்போ என்ன பண்ணலாம் இந்த இடத்துல நம்ம டூ போட்டு பார்க்கலாம் அப்போ இங்கே வந்து இது ஃபோராக மாறிடும் ஏன்னா இந்த டூ கேக்கும் வரும் ஓக்கும் வரும் ஸோ டூ டூ ஃபோர் ஃபோர் கே ப்ளஸ் இப்போ ஓ டூ வந்து ஓக்கு வருமா இப்போ ஓ டூ இப்போ இந்த ஈக்குவேஷன் பேலன்ஸ் ஆகிடுச்சு நெக்ஸ்ட்டு தேர்ட் ஈக்குவேஷன் பாருங்க ஆக்சிஜன் வந்து கால்சியமோட ரியாக்ட் ஆகும் போது அது கால்சியம் ஆக்சைடாக மாறுது கால்சியம் ஆக்சைடோட மாலிகுலர் ஃபார்முலா வந்து சிஏஓ தான் அண்ட் இப்போ இந்த ஈக்குவேஷன் பேலன்ஸ் ஆகியிருக்கா இங்கே ஆக்சிஜன் ரெண்டு இருக்கா ஆனால் இங்கே ஒன்று தான் இருக்குது கால்சியம் வந்து ஓகே தான் அப்போ என்ன பண்ணலாம் இந்த இடத்துல நம்ம டூ போட்டோம் அப்படின்னா இந்த டூ வந்து கால்சியமுக்கும் வரும் ஆக்சிஜனுக்கும் வரும் ஓ டூ ஓகே ஆனால் கால்சியம் இங்கே வந்து ஒன்று இருக்குது ஆனால் ரெண்டு வரணும் ஸோ இங்கே ரெண்டு போட்டுடலாம் இப்போ ஈக்குவேஷன் வந்து பேலன்ஸ் ஆகிடும் நெக்ஸ்ட்டு ஃபோர்த் ஈக்குவேஷன் ஆக்சிஜன் வந்து மெக்னீஷியமோட ரியாக்ட் ஆகும் போது மெக்னீஷியம் ஆக்சைடாக மாறும் மெக்னீஷியம் ஆக்சைடோட மாலிகுலர் ஃபார்முலா வந்து எம்ஜிஓ இப்போ ஈக்குவேஷன் பேலன்ஸ் ஆகி இருக்கா இல்லை இங்கே வந்து ஓ டூ இருக்குது இங்கே வந்து ஓ ஒன்று தான் இருக்குது அப்போ என்ன பண்ணலாம் இந்த இடத்துல நம்ம டூ போட்டுடலாம் அப்போ ஓ டூ வந்து ஓகேவாயிடுச்சு ஆனால் இங்கே மெக்னீஷியம் ஒன் இருக்குது இப்போ இங்கேயும் டூ போட்டோம் அப்படின்னா இப்போ வந்து ஈக்குவேஷன் பேலன்ஸ் ஆகிடுச்சு ஸோ எம்ஜி டூ இதுவும் ஓகே இங்கேயும் ஓகே ஓ டூ ஓகே இங்கேயும் வந்து ஓ டூ தான் இருக்குது ஸோ இப்படி தான் வந்து ஈக்குவேஷனை பேலன்ஸ் பண்ணி எழுதணும் நெக்ஸ்ட்டு எந்தெந்த மெட்டல்ஸ் வந்து ஆக்சிஜனோட எந்த டெம்பரேச்சரில் ரியாக்ட் ஆகும் போது அது மெட்டல் ஆக்சைடாக ஃபார்ம் ஆகுதுன்னு சொல்லி பார்க்கலாம் ஸோ ஃபஸ்ட் ஒன் வந்து கே கே அப்படின்னா பொட்டாசியம் பொட்டாசியம் வந்து ஆக்சிஜனோட ரூம் டெம்பரேச்சரில் ரியாக்ட் ஆகும் போது அது பொட்டாசியம் ஆக்சைடாக ஃபார்ம் ஆகுது அதோட மாலிகுலர் ஃபார்முலா கே டூ ஓ நெக்ஸ்ட் செகண்ட் ஒன் மெக்னீஷியம் மெக்னீஷியத்தோட சிம்பிள் வந்து எம்ஜி இந்த மெக்னீஷியம் வந்து ஆக்சிஜனோட ஸ்லைட்டாக ஹீட் பண்ணாலே போதும் அப்போ ரியாக
கரஸ்பாண்டிங் ஆக்சைடாக மாறுது அதாவது அயன் வந்து அயன் ஆக்சைடாக மாறுது காப்பர் வந்து காப்பர் ஆக்சைடாக மாறுது சில்வர் வந்து சில்வர் ஆக்சைடாக மாறும் நெக்ஸ்ட்டு இந்த கோல்டும் பிளாட்டினம் கோல்டோட சிம்பிள் வந்து ஏயு பிளாட்டினத்தோட சிம்பிள் வந்து பிடி இது வந்து ஹை டெம்பரேச்சரில் ஆக்சிஜனோட ரியாக்ட் ஆகும் போது எந்த ஒரு ரியாக்ஷனும் இருக்காது அது அப்படியே தான் இருக்கும் நீங்கள் இந்த சிம்பிளெல்லாம் கொஞ்சம் ஞாபகப்படுத்தி வச்சுக்கிட்டீங்க அப்படின்னா ஈஸியாக இதோட ஆக்சைட்ஸை வந்து நீங்கள் எழுதிடலாம் நெக்ஸ்ட் அடுத்ததா ரியாக்ஷன் வித் நான் மெட்டல்ஸ் இது தேர்ட் கெமிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டி நான் மெட்டல் வந்து ஆக்சிஜனோட ரியாக்ட் ஆகும் போது அது நான் மெட்டலிக் ஆக்சைடாக ஃபார்ம் ஆகும் என்னென்ன நான் மெட்டல்ஸோட ரியாக்ட் ஆகும்னா ஹைட்ரஜன் நைட்ரஜன் ஆக்சிஜன் சல்ஃபர் பாஸ்பரஸ் இதெல்லாம் நான் மெட்டல்ஸ் இதோட ஆக்சிஜன் ரியாக்ட் ஆகும் போது அது நான் மெட்டலிக் ஆக்சைடாக ஃபார்ம் ஆகுது அது வந்து ஜென்ரலாக அசிடிக் இன் நேச்சரில் இருக்குது இப்போது கார்பனோட ஃபஸ்ட்டு வந்து ஆக்சிஜன் ரியாக்ட் ஆகும் போது அது சிஓ டூவாக மாறுது இப்போ இந்த இக்குவேஷன் பேலன்ஸ் ஆகிருக்கா ஓ ரெண்டு இருக்கு இங்கேயும் ரெண்டு இருக்கு கார்பன் இங்க ஒன்னு இருக்கு இங்க ஒன்னு இருக்கு இது பேலன்ஸ் ஈக்வேஷன் தான் இங்க வந்து சல்பரோட ஆக்சிஜன் ரியாக்ட் ஆகும் போது அது எஸ்ஓ டூ இப்போ கார்பன் டை ஆக்சைடுனே பேர் வந்துச்சு இங்கே ஆக்சிஜன் வந்து டூ இருக்கு அப்போ டூ இருந்தால் டை ஆக்சிஜன் ரெண்டு இருக்கிறதுனால கார்பன் டை ஆக்சைடு வந்துருக்கு சல்ஃபர் டை ஆக்சைடு அப்படின்னா ஆக்சிஜன் வந்து ரெண்டு இருக்கு டை அப்போ டை ஆக்சிஜன் சல்ஃபர் டை ஆக்சைடு அப்படின்னு சொல்கிறோம் சரி இப்போ என்னென்ன மெட்டல்ஸ் வந்து என்னென்ன ப்ராடக்ட்ஸாக ஃபார்ம் ஆகுதுன்னு பார்க்கலாம் கார்பன் வந்து ஆக்சிஜனோட ரியாக்ட் ஆகும் போது அது கார்பன் டை ஆக்சைடாக ஃபார்ம் ஆகும் நெக்ஸ்ட்டு நைட்ரஜன் வந்து ஆக்சிஜனோட ரியாக்ட் ஆகும் போது அது நைட்ரிக் ஆக்சைடாக ஃபார்ம் ஆகுது இதோட மாலிகுலர் ஃபார்முலா என்ஓ நெக்ஸ்ட்டு சல்ஃபர் வந்து ஆக்சிஜனோட ரியாக்ட் ஆகும் போது சல்ஃபர் டை ஆக்சைடாக மாறுது டை ஆக்சைடுனே சொல்கிறோம் இது ஓ டூ இருக்குது நெக்ஸ்ட்டு பாஸ்பரஸ் வந்து ஆக்சிஜனோட ரியாக்ட் ஆகும் போது எய்தா பாஸ்பரஸ் ட்ரைஆக்சைடாகவும் ஃபார்ம் ஆகலாம் இல்லைனா பாஸ்பரஸ் பென்டாக்சைடாகவும் ஃபார்ம் ஆகலாம் பாஸ்பரஸ் ட்ரைஆக்சைடு இங்கே ஆக்சிஜன் வந்து மூணு இருக்கிறதுனால நம்ம ட்ரை ஆக்சைடு அப்படின்னு சொல்கிறோம் இங்கே ஆக்சிஜன் வந்து அஞ்சு இருக்கிறதுனால நம்ம பென்டாக்சைடு பென்ட் அப்படின்னா ஃபைவ்னு அர்த்தம் ஸோ எவ்வளோ ஆக்சிஜன் வருதோ அதை பொறுத்து நம்ம நேமிங் வைக்கிறோம் நெக்ஸ்ட்டு ஃபோர்த் ப்ராப்பர்ட்டி ரியாக்ஷன் வித் ஹைட்ரோ கார்பன் இந்த ஹைட்ரோ கார்பன் வந்து ஆக்சிஜனோட ரியாக்ட் ஆகும் போது அது கார்பன் டை ஆக்சைட் ஆகவும் வாட்டர் வேப்பராகவும் ஃபார்ம் ஆகும் இந்த ஹைட்ரோ கார்பன் அப்படிங்கிறது என்னென்னா காம்பவுண்ட்ஸ் கண்டெய்னிங்க கார்பன் அண்ட் ஹைட்ரஜன் இப்போது என்னென்ன காம்பவுண்ட்ஸ் அப்படின்னா உட் பெட்ரோல் டீசல் எல்பிஜி அண்ட் இந்த காம்பவுண்ட்ஸ்லாம் வந்து கார்பனும் ஹைட்ரஜனும் ப்ரெசென்ட் ஆகிருந்துச்சு அப்படின்னா வி கால் இட் ஆஸ் அ ஹைட்ரோ கார்பன் இது வந்து ஆக்சிஜனோட ரியாக்ட் ஆகும் போது இந்த ஹைட்ரோ கார்பன் வந்து கார்பன் டை ஆக்சைட் ஆகவும் வாட்டர் வேப்பர் ஆகவும் மாறுது அண்ட் ஆக்சிஜன் இருக்கிறதுனால அது வந்து ஹீட் எனர்ஜி ஆகவும் லைட் ஆகவும் வந்து கன்வெர்ட் ஆகுது ஓகே நெக்ஸ்ட் ரெஸ்டிங்னா என்ன இதுதான் வந்து ஃபிஃப்த் கெமிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டி அண்ட் லாஸ்ட் கெமிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டி இட் இஸ் அ ப்ராசஸ் ஆஃப் கன்வர்ஷன் ஆஃப் அயன் இன்டு இட்ஸ் ஹைட்ரேட்டட் ஃபார்ம் ஆஃப் ஆக்சைடு அயன் வந்து அயன் ஆக்சைடாக ஃபார்ம் ஆகும் நமக்கு தெரியும் ஆனா ஹைட்ரேட்டட் ஃபார்ம் ஆஃப் அயன் ஆக்சைடை தான் நம்ம வந்து ரஸ்டிங் அப்படின்னு சொல்றோம் இன் பிரசன்ஸ் ஆஃப் ஏர் அண்ட் மாய்ஸ்டர்ல அதாவது இப்ப அயன் வந்து ஆக்சிஜனோட ரியாக்ட் ஆகுது ஸோ எஃபி பிளஸ் ஓ டூ கிவ்ஸ் எஃபி டூ ஓ த்ரீ இது வந்து ஃபெரிக் ஆக்சைடு இப்போ இதில் வந்து ஈக்குவேஷன் பேலன்ஸ் பண்ணுறதுக்காண்டி நம்ம இங்கே ஃபோர் போடுறோம் இங்கே த்ரீ போடுறோம் இங்கே டூ போடுறோம் இப்போ பார்த்திங்க அப்படின்னா இங்கே ஃபோர் எஃபி இங்கேயும் வந்து டூ டூ ஃபோர் எஃபி ஆகிடுச்சு இங்கே வந்து த்ரீ டூ சார் சிக்ஸ் ஓ இவ் வந்து டூ த்ரீ சார் சிக்ஸ் ஓ ஸோ இப்போ வந்து இது பேலன்ஸான இக்குவேஷன் இந்த ஃபெரிக் ஆக்சைடு வந்து ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் ஏர்லேயும் மாய்ஸ்டர்லேயும் இப்போ மாய்ஸ்டர் அப்படிங்கிறப்போ அதில் ஈரப்பதம் இருக்கும் ஏர்லேயும் ஈரப்பதம் இருக்குமா ஸோ ப்ளஸ் எக் எக்ஸ் ஹெச் டூ ஓ எக்ஸ் அப்படிங்கிறது எவ்வளோ நம்பர் ஆஃப் வாட்டர் மாலிகூல்ஸ்னாலும் இருந்துக்கலாம் அந்த மாதிரி ஸோ இது எப்போ வாட்டர் மாலிகூலோட ரியாக்ட் ஆகுதோ அப்போ அது வந்து ஹைட்ரேட்டட் ஃபார்ம் ஆஃப் ஃபெரிக் ஆக்சைடாக மாறுது இதோட டாட் எக்ஸ் எச் டூ ஓ சேர்த்துக்கணும் அப்போ இதுதான் வந்து ரஸ்ட் இது வந்து ரஸ்ட் கிடையாது ஹைட்ரேட்டட் ஃபார்ம் ஆஃப் ஃபெரிக் ஆக்சைடு தான் வந்து ரஸ்ட் ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோவில் நம்ம கெமிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் ஆக்சிஜன் பற்றி பார்த்தோம் ஐ ஹோப் திஸ் வீடியோ வில் பி யூஸ்ஃபுல் டு யூ நான் என்னோட சேனலில் ஃபிசிக்ஸ் பயாலஜி ஹெமிஸ்ட்ரி எல்லா